assalamu alaikum students i hope you all are fine today we are going to discuss a known traditional methods of produ producing energy electricity um, in previous lecture we have uh, learned about traditional methods of production of electricity uh, students aapka jo uh, jo traditional method and non traditional methods jo aapke paas aa rahe hain ye tamam aapke paas board mein long question ke taur pe aayenge तो इसको आपको एज अ होल जो है वो लर्न करना पड़ेगा क्योंकि ये एक कहते हैं ना कि कंफर्म क्वेश्चन है जो बोर्ड में आता है तो इसको देख लेते हैं सबसे पहले हमारे पास जो नॉन ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ प्रोड्यूस प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी है वो आपके पास सबसे पहले आता है सोलर पावर सोलर पावर सोलर का मतलब होता है सन से आने वाली जो आ, आपके पास रेडिएशन होंगी हम उनको यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करते हैं या उसके क्या यूज़ है You must have seen calculators that runs without cell. ये जैसे कि आपने आपके पास calculators ऐसे हैं जिनके अंदर आप cell नहीं डालते मगर वो फिर भी चलते हैं क्योंकि आपने calculator पर देखा होगा कि एक square shape का एक एक box बना हुआ हो तो square shape का box असल में आपके पास solar cell ही होते हैं The फोटो सेल सेल इंस्टॉल्ड दैम ट्रांसफॉर्मिंग लाइट इन टू इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि उन कैलकुलेटर्स के अंदर क्या डाला जाता है फोटो सेल्स डाले जाते हैं ताकि वो लाइट जब उनके ऊपर पड़े तो किसको किस में कन्वर्ट करें इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है वो किस लिए यूज़ की जाए ताकि जो कैलकुलेटर्स को रन कर सके सोलर एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑप्टेन फ्राम द सन ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि जो सोलर एनर्जी होती है वो कहाँ से ऑप्टेन की जाती है सन से यूजली द सोलर एनर्जी फॉलोइंग ऑन द एटमोसफेयर ऑफ अर्थ इज ऑलमोस्ट वन पॉइंट फोर किलो वॉट पर स्क्वेयर पर स्क्वेयर मीटर देखें जो सूरज से आने वाली जो आपके पास एनर्जी होती है वो तकरीबन वन पॉइंट फोर किलो वॉट होती है बहुत ज़्यादा होती है द डस पार्टिकल वाटर वेपर्स एंड गैसेज प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर एब्जॉर्ब रिफ्लेक्ट और डिस्पर्ब मोस्ट ऑफ द एनर्जी अब सूरज से आने वाली जो एनर्जी होती है उसका मुकाबला होना शुरू हो जाता है वाट वेपर्स के साथ गैसेस के साथ वो वाटर वेपर्स या तो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे कुछ उनको रिफ्लेक्ट कर देंगे और कुछ आपके पास ऐसे हो जाएंगे कि कुछ जो डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि उसको डिस्पर्स कर देते हैं ठीक है अब आपके पास ऐसा कि जो पॉइंट में जो फोर किलो तो ज़ाया हो गई बट द स्टेल अबाउट वन किलो वॉट ऑफ एनर्जी पर स्क्वेयर मीटर रीच इज़ द अर्थ से फेस ये बात समझ में आ गई यानी कि पॉइंट फोर किलो वॉट तो ज़ाया होगी मगर जो वन किलो वॉट एनर्जी आपके पास ज़मीन के ऊपर आ रही है सोलर एनर्जी इज़ यूज इन टू वेज जो सूरज से आने वाली जो एनर्जी होती है हम उसको टू वेज से यूज़ कर सकते हैं वन इन वन वे सोलर पैनल एब्जॉर्ब हीट जो जैसे कि सोलर पैनल्स आपके घरों में लगे हुए आप, आपने इसे ऑब्जर्व किया होगा जैसे मेट्रो ट्रैक्स के ऊपर साइड्स पे एक सोलर पैनल्स लग गए तो वो सोलर पैनल्स क्या करते हैं कि सूरज से आने वाली हीट को एब्जॉर्ब करते हैं दीज कंसिस्ट ऑफ लार्ज प्लेट दैट हैव बीन पेंटेड ब्लैक तो ये जो सोलर प्लेट्स या सोलर पै सोलर पैनल्स होते हैं इनकी जो सरफेस होती है इनको ब्लैक कलर से क्या कर दिया जाता है पेंट किया जाता है द एब्जॉर्ब हीट इज़ यूज टू हीट हाउसेज और रन अ वाटर हीटिंग सिस्टम अब आपके पास क्या होता है कि अगर आपके पास सोलर पैनल्स या इस तरह की जो सोलर प्लेट्स आपके पास मौजूद हैं एक तो ये वो जो ऐसे एरियाज़ में जिनके घर मौजूद होते हैं जो बहुत ठंडे इलाकों में होते हैं ये अपने हाउसेज को गर्म कर रखने के लिए एंड रनिंग वाटर सिस्टम रनिंग वाटर सिस्टम में क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास एक सोलर प्लेट है अब ये सोलर प्लेट जो होता है इनके इसी तरह से एक होता है उनके ना इस तरह से इनके अंदर इस तरह से ना एक ट्यूब्स होती हैं इन ट्यूब्स का जो कनेक्शन होता है ना ऊपर एक ड्रम सा फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ फॉर एग्जांपल ये एक इस तरह से ऊपर ना एक 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 प्लेस होती है जिसमें वाटर होता है ठीक है अब यहाँ पर इस तरह से सोलर पैनल सा जो बनाया जाता है अब इसके अंदर ना इस तरह से ना एक ट्यूब्स फिट होती हैं अब यहाँ से पानी जो है इनके अंदर आता है ठीक है इन ट्यूब्स में इस तरह से मूव करता है और फिर वाब आगे जाके जहाँ पर आ, से पानी जो गर्म चाहिए होता है वो यूज़ करता है अब क्या होता है कि इसके जो ये जो वाटर ट्यूब्स होती हैं ना इनके ऊपर सोलर पैनल्स लगाए होते हैं ये सोलर पैनल्स हीट को एब्जॉर्ब करते हैं तो ये इन जो ट्यूब्स के अंदर जो वाटर है उनको हीट हीट अप कर देते हैं तो ये वाटर को जो है ना वो सोलर इनर्जी के थ्रू जो है वो गर्म किया जाता है इसको वाटर हीटिंग सिस्टम कहा जाता है 
स्टीम कैन ऑल्सो प्रोड्यूस बाई यूजिंग रिफ्लेक्टर्स और लेंसेज दैट रन द टर्बाउंस ऑफ जनरेटर्स दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी अब इसमें भी इसी तरीके से एक पूरा डिटेल तो नहीं है मगर एक जिस तरह से हमने प्रीवियस पढ़ा था कि जितने भी ये हमने पढ़ा था ट्रेडिशनल मैथड्स में जिनमें से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में हो गया या थर्मल पावर या न्यूक्लियर पावर उनमें असल में क्या किया जाता है स्टीम जो होती है वो बन वो यूज अब क्या होता है कि जहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है वहाँ पर एक सोर्स आपके पास होना चाहिए वाटर का वो वाटर सबसे पहले सोलर पैनल्स उस वाटर को किस में कन्वर्ट करेंगे स्टीम में और वो स्टीम जो आपके पास हैं वो रनस करती हैं टर्बाइंस जनरेटर के टर्बाइंस को और वो जब जब जनरेटर रन होता है तो क्या प्रोड्यूस करता था इलेक्ट्रिसिटी दूसरे मेथड में इन सेकेंड मेथड सन लाइट इज़ डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म टू इलेक्ट्रिसिटी विद दी हेल्प ऑफ सोलर सेल्स यानी कि आपके पास क्या है कि अगर आपके घर यू पी एस नहीं लगा हुआ अगर आपके पास घर में सोलर सेल्स लगे हुए हैं तो वो सोलर सेल्स कहते हैं कि सूरज से आने वाली लाइट को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में द वोल्टेज ऑफ वन सेल इज़ वेरी स्मॉल बट फॉर प्रैक्टिकल यूज वी कैन यूज वी कैन कनेक्ट मैनी सेल्स इन सीरीज टू गेट लार्ज वोल्टेज यानी कि जो एक सोलर सेल होता है उसके वो इतना ज़्यादा हाई वोल्टेज का नहीं होता है मगर अगर आपने ज़्यादा वोल्टेज लेने हैं तो आपको क्या हो नक होगा कि इनको इस तरह से सीरीज में जैसे डायग्राम में नाइन पॉइंट सेवन में दिखाया है ये इस तरह से सीरीज में अरेंज कर दिए जाते हैं तो उससे क्या होता है कि ये जब ज़्यादा थोड़ा थोड़ा जो वोल्टेज होता है वो जो है आपके पास क्या होता है कि एक इकट्ठा होकर एक लार्ज वोल्टेज प्रोड्यूस करता है एट प्रेजेंट दिस मेथड इज़ एक्सपेंसिव बट इट बट इट होप टू गेट इट चीपर इन फ्यूचर कहने को तो ये आपके पास इस टाइम बहुत महंगा है मगर अगर इन फ्यूचर में देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा जो है हमारे लिए बेहतर है आपके पास अक्सर एक शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में बन जाता है कि अगर आपसे कोई पूछे कि सोलर पावर के एडवांटेजेस क्या हैं तो अगर आपसे बुक में तो मेंशन ही वैसे अगर आप कॉमनली देखें तो सोलर जो पैनल्स हैं या इनके सोलर इन, सोलर एनर्जी का सबसे बेनिफिट बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इसका कोई डिसएडवाटेज नहीं ठीक है अब वो कैसे अब यहाँ से हीट इनर हीट आ रही है हम उसी से वर्क कर रहे हैं इंस्टेट के इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इंस्टेट के हम कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर थर्मल पावर न्यूक्लियर पावर जो हमारी इन्वायरमेंट को पोल्यूट करिए उस तरह का ऐसा कोई सिस्टम इसके अंदर मौजूद नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि जो सोलर पावर्स जो जो पैनल या सोलर सेल्स जो होते हैं या सोलर सिस्टम जो आपके पास है वो आपके पास जो है वो ज़्यादा बेहतर है क्यों बेहतर है क्योंकि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है नेक्स्ट हमारे पास आता है विंड पावर विंड पावर यानी कि विंड पावर कहाँ से लेनी है हवा से लेनी है अब विंड पावर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्ट ब्लोइंग एयर इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी जैसे डायग्राम में ये तीन परों वाला आपको एक जो है ब्लो दिखाया हुआ है फैन साहब अब ये जब हवा तेज़ चलती है तो ये तेज़ी से ब्लो करता है एयर को ब्लो करना शुरू कर देता है जब ये तेज़ी से मूव करेगा तो यहाँ से क्या प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है अब विंड मिल कॉन्सिस्ट ऑफ थ्री और फोर विंग्स माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ द पोल यानी कि किसी ऊंची जगह पे या किसी पहाड़ के ऊपर ये तीन पंखों वाला या चार पंखों वाला जो है ना ये लगा दिया जाता है ये ये क्या बन जाता है विंड मिल बन जाती है दीज दीज आर कार्ड टर्बाइंस ऑफ द विंड मिल ये आपके पास क्या कहलाते हैं विंड मिल के टर्बाइंस कहलाएंगे विद वन टर्बाइंस टर्न ड्यू टू एयर जब ये आपके पास टर्बाइंस जो हैं ये तब तेज़ी से मूव करते हैं कौन मूव करवाएगा एयर जितनी तेर तेज एयर मूव करेगी उतना तेज़ी से इसका टर्बाइन मूव करेगा वी कैन मेक यूज ऑफ एनर्जी इन मैनी वेज ट्रेडिशनल विंड मिल इज यूज टू ग्राइंड ग्रेन्स एंड टू फीच वाटर फ्राम द वेल्स यानी कि ये उन जगहों पर किया जाता है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा ना पहुँची हुई हो या बहुत इशू हो इलेक्ट्रिसिटी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर थर्मल या न्यूक्लियर पावर के जरिए ना आ रही हो तो उसमें क्या किया जाता है कि दूर दराज जो इलाके होते हैं वहाँ पर यह विंड मिल लगाई जाती है जब ये तेज़ी से विंड पर आपको पता है जो माउंटेनी रीजन होते हैं वहाँ पर हवा तेज़ ज़्यादा तेज़ चलती है तो जब ये तेज़ी से जो मूव करेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो जो जो ग्रेन्स को ग्राइंड करने वाली मशीन जब तेज़ी से चलेंगी इसके अलावा जो जो आपके पास कुओं से पानी लाने के लिए भी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है तो उन मोटर्स को चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी ऑप्टेन की जाती है वो विंड विंड पावर से भी ली जाती है 
अ बिग फॉर्म ऑफ मैनी विंड मिल्स इज मेड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी आजकल जो है बड़ी बड़ी विंड मिल्स बल लगाई जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए दिस कैपेबल ऑफ रनिंग ह्यूज जनरेटर देखिए जितना ज़्यादा विंड मिल्स जितनी ज़्यादा आप लगाएंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो वो उतना ही ज़्यादा ह्यूज जनरेटर्स को रन करके मजीद इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में हेल्प नेक्स्ट वन हमारे पास आता है टाइडल पावर टाइडल पावर टाइडल पावर का मतलब होता है इट रिलेट्स विद वाटर एंड सन यानी कि जब आपके पास सॉरी वाटर एंड मून समटाइम आपके पास ऐसा होता है कि जैसे चांदनी रात होती है उसमें क्या होता है कि जो चांद की मूवमेंट या कुछ ऐसी मूवमेंट्स ऐसी होती हैं जिसमें जो आपके पास जो समंदर की लहरें होती हैं या वाटर की लहरें वो बड़ी बड़ी तेज़ी से पैदा हो जाती हैं इसके अंदर क्या होता है कि बिग टाइड्स ऑफ वाटर आर जनरेटेड इन द सी ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ मून आपके पास क्या है कि जो मून की अट्रैक्शन की वजह से जो वाटर के अंदर जो है ना वो जैसे चौदहवीं के चांद हो या तेरहवीं का चांद हो तो जो वाटर है उसके अंदर बड़ी बड़ी टाइड्स या बड़ी बड़ी लहरें पैदा होना शुरू हो जाती है द इनर्जी ऑफ दीज टाइड्स इज नोन एज अ टाइडल एनर्जी तो जो इनकी टाइड जो जो टाइड्स की वजह से ये जो लहरें पैदा होती हैं उनके से इनसे जो इलेक्ट्रिसिटी सॉरी एनर्जी जो होती है उनको हम टाइडल एनर्जी कहते हैं टाइडल एनर्जी कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी अ डैम इज कंस्ट्रक्टेड फॉर दिस यानी कि आपके पास समझ अंदर हो दरिया हो या डैम हो तो मून की अट्रैक्शन की वजह से उनमें जो है क्या प्रोड्यूस होती टाइड्स होती अब ये टाइड्स जो हैं अगर आपके पास अगर किसी डैम पे प्रोड्यूस हो रही हैं एट द अराइवल ऑफ हाई टाइड्स यानी कि जब किसी में बहुत बड़ी लहर लहर आती है वाटर की यानी कि पानी जितना ज़्यादा उछलता है वाटर इज टैप इन टू द इन टू इन द डैम ऑन रिटर्न ऑफ द टाइट ट्रैप्ड वाटर इज अलाउड टू फ्लो आउट इन सच अ वे दैट इट टर्नस द टर्बाइन द जनरेटर ज्वाइन टू द टर्बाइन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी द हाई टाइट मूविंग टूवर्ड्स द डैम इज ऑल्सो यूज टू टर्न द टर्बाइन इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम का सहारा ले लेते देखिए ये एक बेराज होता है हमारे पास जो टाइडल पावर के थ्री काइंड्स उसकी एक काइंड्स में हम जो किसका पढ़े हैं टाइडल बेराज पढ़ते हैं उसके अंदर क्या होता है कि एक बीच में ना इस तरह से एक एरिया फिक्स होता है इसके अंदर ना आपके पास क्या होता है कि नीचे इसके ये वाले एरिया में ना एक टर्बाइन लगा हुआ होता है अब आपके पास क्या होता है कि जब पानी इस तरह से तेज़ी से फ्लो कर रहा होता है अब वो टाइड्स इस तरह से भी प्रोड्यूस हो रही हैं ये पानी की तेज़ी से इस तरह से मोशन कर रहा होता है तो वो क्या होता है कि जब वो वाटर इस वाले एरिया से टकराता है तो यहाँ से मूव करता हुआ यूँ मूव होता है तो अब जब जो ये वाला एरिया जो होलिंग एरिया होता है यहाँ पर टर्बाइंस के फ़ैन लगे हुए होते हैं अब जब हायर टाइड्स की वजह से यानी कि बड़ी ऐसे ज़्यादा बड़ी बड़ी लहरों की वजह से जब पानी की लहरें इस तरह से इधर आती हैं तो ये तेज़ी से टर्बाइंस के फ़ैन को जो है वो घुमाने लग जाती है तो सारा पानी जो है आपके पास इस तरह फ्लो करना शुरू हो जाता है अब जब सारा पानी इस तरफ फ्लो करता हुआ आता है तो ये टर्बाइंस के फ़ैन चलते हैं और ये आगे की तरफ वाटर आता है यहाँ पर देखिए वाटर का लेवल कम होता है जब ये वाटर फ्लो होता हुआ यहाँ पर आता है तो आहिस्ता आहिस्ता इसका वाटर का लेवल क्या होना शुरू हो जाता है इंक्रीज़ होने लग जाता है इस तरीके से ये जब वाटर इस सी का वाटर इस तरफ से आ रहा होता है तो यहाँ पर टर्बाइंस का जो फ़ैन होता है इस डायरेक्शन में भी एक होता है एक इस डायरेक्शन में भी अगर आप गूगल सर्च करें तो आपको दो अतराफ में इनके जो हैं आपको जो है वो मिल सकते हैं टर्बाइंस के विंग्स मिलते हैं अब इसमें क्या होता है कि यहाँ इस तरफ से अगर टर्बाइंस का फ़ैन ऑन होना जो या टर्बाइंस चलना शुरू हो जाता है तो आपके पास पानी इस तरफ आना शुरू हो जाता है यानी कि टर्बाइंस उसको तेज़ी से मूव करता है तो वाटर इस तरफ आना शुरू हो जाता है द वाटर फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ सी टर्निंग द टर्बाइन एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जब वाटर इस डायरेक्शन में आता है तो टर्बाइन को जनरेट कर रन करता है तो इससे क्या प्रोड्यूस हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी इस डायग्राम में अगर आप ये देखें कि इस डायग्राम में जब सारा वाटर इस तरफ मूव हो जाता है तो अब यहाँ पर जाहिर सी बात है वाटर का जो टाइड्स हैं वो कम हो जाती हैं इसमें देखें वाटर कैप टाइप था हाई हाई टाइड्स अब सारा पानी जो यहाँ से यहाँ पर आ गया हुआ है अब इसका लेवल इंक्रीज़ हो गया अब ये इस रिवर्स डायरेक्शन में भी मूव करता है तो यहाँ से टर्बाइंस को अगेन मूव करवाता है तो जब इस डायरेक्शन में भी आ, आपके पास ये देखें समटाइम होता है कि कुछ डायग्राम्स में ऐसा होता है कि इधर भी टर्बाइंस के फ़ैन होते हैं इस तरफ भी टर्बाइन के फ़ैन्स होते हैं और कुछ में एक ऐसा टर्बाइन होता है जो आ, मतलब अगर ए, ए, क्लॉक वाइज भी घूम सकता है एंटी क्लॉक वाइज भी तो ये ये यहाँ पर वो वाला टर्ब जो आपके पास टर्बाइन यूज़ हो रहा है तो वो वाटर जब यहाँ से मूव होता है तो यहाँ वाला टर्बाइन मूव करने लग जाता है तो वाटर यहाँ से फ्लो आउट कर जाता है तो वाटर फ्लो आउट टू टू द सी टर्निंग द टर्बाइन एंड जनरेट द इलेक
स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा ये पूरे टॉप top, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपने इसको कंप्लीट लर्न करने हैं और जहाँ पर आप मुझे ऐसा लगा कि जहाँ पर कटिंग करनी है तो वो मैं साथ साथ आपको हाईलाइट करके बता दूँगी नेक्स्ट वन हमारे पास आता है जियो थर्मल पावर देखो जियो का मतलब अर्थ थर्मल का मतलब हीट एंड पावर ये बात याद रखिएगा अगर हम ज़मीन से ऊपर जाते हैं यानी कि एयर से जितना ऊपर जाते हैं वहाँ पर टेम्परेचर ट्रोफोस्फेयर तक आपके पास आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है और अगर हम ज़मीन के जितने नीचे जाएंगे नीचे जाना शुरू हो जाए वहाँ पर उतना ही टेम्परेचर ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा तो ये बात जहन में रखिएगा हम जितना अर्थ के नीचे जाएंगे उतना ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर ऑब्वियस बात है जो भी आपके पास वाटर है या जितनी भी रॉक्स होंगी वो सॉलिड की बजाय सेमी सॉलिड हो जाएंगी और वाटर जो है वो गर्म हो जाएगा ठीक है अब ये बात अगर जहन में है तो टॉपिक को समझना आसान है टू मेक यूज ऑफ एनर्जी डीप अंडर द वाटर इन इन द फॉर्म ऑफ हॉट वाटर और स्टीम इज नोन एज अ जियो आपके पास क्या है कि ज़मीन के अंदर आपने उनकी जो हीट होती है ठीक है यानी कि ज़मीन के अंदर जो एनर्जी आपके पास होती है वो हॉट वाटर और स्टीम यानी कि टू मेक द एनर्जी डीप अंडर द वाटर इन द फॉर्म ऑफ ही इन द फॉर्म ऑफ हॉट वाटर और स्टीम देखिए ज़मीन के अंदर जो एनर्जी होती है या तो वो गर्म पानी की शक्ल में होगी या वो अगर बहुत ज़्यादा गहराई से अगर आप उसको कर निकाल रहे हैं तो वो किसकी फॉर्म में वाटर होगा स्टीम की फॉर्म में इसको हम क्या कहते हैं जियो थर्मल अबाउट टेन किलोमीटर्स बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ यानी कि ज़मीन की सरफेस से अगर हम दस किलोमीटर नीचे जाएँ देर आर हॉट सेमी मोल्टन रॉक्स तो वहाँ पर जो सख्त रॉक्स की वजह सेमी मोल्टन रॉक्स का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं ना बहुत ज़्यादा नरम जो है वो रॉक्स होंगी एट द सेम प्लेस द टेम्परेचर ऑफ दीज रॉक्स इज़ टू हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड और अबव इन रॉक्स यानी कि दस किलोमीटर जब आप नीचे जाएं तो इन रॉक्स का टेम्परेचर कितना होता है टू हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अबव हो सकता है वेयर देर इज़ अ वाटर प्रेजेंट ओवर द सच रॉक्स इट कम्स आउट टू द सरफेस ऑफ द वाटर इन द फॉर्म ऑफ फोर्टीन गीजर्स और स्टीम अब क्या होता है कि अब देखिए पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ टेम्परेचर है टू हंड्रेड इसका मतलब क्या हुआ कि अब वाटर जो है वो स्टीम की शक्ल में या गर्म पानी की शक्ल में आएगा देखें ये एक साइंटिफिक बात है कि अगर आपके पास टेम्परेचर हंड्रेड तक पहुँचता है पानी बॉयल करता है अगर आप उसका टेम्परेचर फर्दर टू हंड्रेड से ऊपर देखे जाते हो तो ऊपर लेके जाने से पानी का टेम्परेचर जो है वो हंड्रेड ही बॉइलिंग रहेगा मगर ज़्यादा हीट देने से वाटर जो लिक्विड फॉर्म में है वो स्टीम में या गैशियस फॉर्म में चला जाएगा तब भी वहाँ पर वजह है कि जो वाटर जो अंडर द वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है स्टीम के अंदर हो जाता है द स्टीम इज़ यूज टू रन जनरेटर अब वो जो स्टीम है क्या जनरेट कर रन करवाएगी जनरेटर्स को रन करवाएगी वेयर देर इज़ नो वाटर ओवर द टनल आर ड्रिल्ड देर अप टू द रॉक्स एंड कोल्ड वाटर इज पम्प्ड थ्रू वन टनल इस बात को समझने के लिए यहाँ एक डायग्राम का सहारा लेते हैं देखिए इसके जरिए इस टनल के जरिए हम लोग क्या करते हैं ठंडा पानी डालते हैं तो यहाँ से जो यहाँ पर मौजूद जो हॉट वाटर होता है ना अब ठंडा पानी आप इधर से डालिए इस टनल से डाल अब यहाँ वाला जो हॉट वाटर होता है वो यहाँ से मूव होता है वह इस टनल में ऊपर जाता है तो ये हॉट वाटर जो है यानी कि हॉट वाटर का यह मतलब है स्टीम जो ऊपर मुँह की तरफ मूव होती है अब वो क्या होता है कि ये आगे जैसे फुल प्रेशर से यानी कि जितना प्रेशर से आप कोल्ड वाटर दर डालेंगे उतनी ही प्रेशर से स्टीम ऊपर की तरफ जाएगी तो तेज़ी से टर्बाइंस जब रन करेंगे तो टर्बाइंस रन होने से आगे जाके क्या होता है क्या चीज़ जनरेट होना शुरू हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना शुरू हो जाती है ठीक है उस प्रोसेस को हम कह देते हैं आ, क्या कहते हैं था जियो थर्मल पावर इसमें समटाइम ऐसा होता है कि ये प्रोसेस वाटर इस तरह से यानी कि इनिशियली भी आपको एक दफ़ा कोल्ड वाटर के साथ काम करना था देन इसके बाद ये पानी खुद ब खुद ऐसे सर्कुलेट करता रहता है आ, इसके अलावा अगर ये इस तरह से सर्कुलेट कर रहा है तो कुछ ऐसा स्टीम ऐसे भी होती है जो आगे जगह हाउसेज कैन भी हीटेड इसकी वजह से जो है आगे जाके जो है वो जो आपके पास हाउसेज होते हैं उनको भी हीट करने के लिए यूज़ किया जाता है द लास्ट वन है द स्टीम रन द जनरेटर विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और वही वाली बात है कि ये जब ये टर्बाइंस आपके पास चलेंगे तो टर्बाइंस आगे से आगे जनरेटर चलाएंगे तो जनरेटर आगे जाके क्या प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिसिटी ये देखें आगे इस डायग्राम में दिखा रहे हैं कि जब टर्बाइंस चलता है आगे जनरेटर और देन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है